ഹേ ജിസ്മർ ഷാദ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്രീമിയം പ്രോ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഓരോ വീഡിയോ നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ ഒരു സീംലെസ് ട്രാൻസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എഫക്സാണ് മാസ്കിങ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാസ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്കിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് ഒപ്പാസ്റ്റിയിലുള്ള ഷേപ്പ് മാസ്കിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല കൂൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പിളായിട്ട് മൂന്ന് ഷോർട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെയിം വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ അഞ്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഷോർട്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ഷോർട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ഷോർട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ടിലാണല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം വേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ആൾ നടന്ന് പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം താഴെ ഭാഗം തന്നെ ഫ്രീ ആണ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അല്ലേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുള്ള് അല്ലെ മുകൾ ഭാഗം ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള അല്ലേ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രെയിം കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം മൂവിങ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആദ്യത്തെ നിയമം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോ ആവാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഏത് വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്തായിരിക്കണം ഇതുപോലുള്ളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലുള്ള ഷോട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ബസ് പോകുന്നതാവാം ഒരു കാറ് പോകുന്നതാവാം നടന്ന് പോകുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആവാം അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൈ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് നിന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിന്ന് നെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ ഇതാണ് എൻഡിങ്ങിൽ വേണ്ടത് അപ്പം റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ വീഡിയോനെ സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് എഫ് എസ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന ടാബിൽ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന ടാബിൽ ഞാൻ തൽക്കാലം കീ ഫ്രെയിം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് കീ ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഷേപ്പ്സ് കാണാം റെക്ടാങ്കിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി റെക്ടാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പം അതായത് ഇനി ആ വീഡിയോ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ റെക്ടാ ഇവിടെ മാസ്ക് അതായത് ഈ മാസ്ക് എന്നാ പറയാം ഈ മാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം മാസ്കിൻ്റെ ഫെതർ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം മാസ്ക് പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ മാസ്ക് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാസ്ക് പാത്തിൽ കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സോറി മാസ്ക് പാ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം എന്ത് ഹെഡ്ലൈൻ നീക്ക് എന്ത് അല്ലേ ഇതേപോലെ മാസ്ക് പാത്ത്
ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ വിസിബിൾ ഉള്ളൂ താഴോട്ടുള്ള ഒന്നും എന്തല്ല വിസിബിൾ അല്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മാസ്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തു എൻ്റെ മാസ്ക് വൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുക ടൈം ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുക എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക പാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക സോറി ഇത് പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ സൂം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ആരോ മാർക്ക് വെച്ച് മൂവ് ചെയ്തതാണ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആരോ വെച്ച് മൂവ് ചെയ്തതാണ് കീബോർഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം ഇനി സൂം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻവിറ്റീവിനായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കീ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോരോ ഫ്രെയിംസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക മാസ്ക് പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു അതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം കട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഓരോ ഫ്രെയിം എന്ത് ചെയ്തു മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഒരു ഫ്രെയിമും മുന്നോട്ട് നീക്കി എന്ത് ചെയ്തു കാര്യങ്ങളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗതി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റ് ദ എൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പുറമേക്ക് വെച്ചു ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓ ഇവിടെ ചെറിയ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ലെയർ വണ്ണിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാസ്ക് വണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മാസ്ക് ഫെതർ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഫെതർ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്മൂത്തായിട്ട് കട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫെതർ കൂട്ടി കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വാക്ക് ബൈ ട്രാൻസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അധികമായിട്ട് കട്ടാവുന്ന ഇവിടെയൊക്കെ വൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അത്രയും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ആ വൈറ്റ് കാരണം ഫെതർ കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രോബ്ലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഫ്രെയിമിന് വന്ന് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് നീക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഫെതർ ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നമില്ല ഫെതർ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഫിഫ്റ്റിയോ ടെന്നോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗതി സിമ്പിളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്
ini hmm, yes Nah, begitu. Sorry, aduh. Okay, now we try to make a video. Hmm, like a video. Fs control le, abang ni kalau important ni sedih ka, ane ide opasi le beriya, um opasi le ni te, punya orang pun control je ni, ni aku mungkin dia shape grade dia, ibu dah jester ni klik ke je te shape grade dia, so ni aku ada arah ni deh, um window window control le klik ke je tu, arah ni, abang ibu ni dah ni mask one mask two ni kau kena. One two three four. Amala terak lagi je, nanti saja kan. Sediga, nama kita orang satu mask yang dalam botol. Apun dia, aduh sediga, orang terak lagi pintu ni. Ini adikam beri nama mask ni dia delete dia. Ini tu dia. Terus jawab. Orang import nado nanti sediga. Nanti lekaran draw dia nene. Okay. Enam le, ini katta bolo. In case, ini ada dua mask pun dalam lengan. Ini tidak ada. कट्टा वो ला अब वो आधे वाले शब्दिक का मास्क बात है ये करने वाले दी मास्क पॉइंट ही सिलेक्टी चाहिए ना इन दिन लेंगे ये वाले मास्क वन्ने मास्क पॉइंट ही सिलेक्टी है आधे लेंगे मास्क वन्ने इन दिन लेते लिए क्लिक की चाहिए तो गई ना ये के मास्क पॉइंट ही विंडो दिया एडजस्ट किया होंगे � मैं क्लिक करता हूँ ना अंजिस बिल्ड मास्टर अंजिस किया है ना और इंटर इंटर में वन इंग्लिश सीरीज़ में तो जितने तो करेंगे ना तो इतना